Bueno, pues el proyecto que os voy a presentar es cómo construir el robot gusano ¿eh? y aquí tengo todas las partes de que consta. Vamos a empezar por la estructura o el esqueleto, ¿eh? que son dos piezas, aquí tenéis, de 25 centímetros por 8, 25 de alto por 8 de ancho, ¿eh? y aquí en su interior le he quitado para quitar, para aligerar peso y esta pieza ahora no, os diré para qué me sirve este sería la estructura principal ¿eh? llevaría dos de 25 por 8 centímetros y alrededor a partir de 6 centímetros ¿eh? un marco de un centímetro y medio esto es contrachapado de 7 milímetros también se puede hacer con contrachapado de 5 milímetros o con tablita eso ya cada cual es una libre elección. Teniendo la estructura, aquí lo que lleva es una bisagra para que tenga el movimiento de vaiven que tiene. Esta bisagra, bueno, pues puede ser una bisagra enorme corriente, la he extraído de aquí, de una bisagra de piano. ¿Eh? Este material es muy barato y con ayuda de la sierra de metales para cortarla y de la tijera corta chapa pues he sacado lo que es la bisagra en sí ¿Eh? esta bisagra va aquí atornillada con estos pequeños tornillos ¿Eh? va, simplemente va atornillada como sobresalía eh, la punta del tornillo, lo que he hecho es cortarla y limarla, ¿vale? para que no tenga la punta aquí que puede cortar. Esta punta la he cortado y la he limado. Ya tenemos la bisagra y las dos partes de que corta el robo gusano. ¿no? La siguiente operación van a ser el montaje de las ruedas. ¿Desde dónde he sacado esta rueda? Bueno, pues esta rueda la he sacado ¿eh? de partes de impresora. Esto sería otro tipo de rueda de impresora. Esto es de una impresora. ¿Por qué este tipo de rueda? Porque lleva una goma aquí. Y esta goma, aparte de andar mejor por cualquier superficie, la goma me va a servir para que me haga de freno. Que solo funcione, ahora veréis el mecanismo, solo tiene que girar en un sentido tanto el eje de la rueda como los dos ángulos que veis llevan a los lados están cogidos con tornillos todo eso lo he sacado en la impresora si no podéis, podéis utilizar un ángulo que iría aquí, de aluminio ¿eh? taladrado y, los, y los, el eje es el que iría adentro ¿por qué de aluminio? ¿por qué de mate, de mate, para que gire bien? Este, esto gira muy bien Hacer metal con metal gira muy bien, que es lo que se pretende. Yo he utilizado eh, material reciclado de la impresora, pero podéis utilizar cualquier tipo de ángulo de aluminio. Bueno, otra de las partes principales es el motor. El motor, como veis aquí, ¿de dónde saca el motor? Bueno, pues de una disquetera. La disquetera, interiormente, en disquetera de CD, de DVD, Interiormente, ¿eh? si la abrimos, aquí tiene el motor y esto quedaría de esta manera. Se corta con la sierra para metales y lo que me queda es la parte que voy a utilizar de motor. Que con un, es que cada, cada modelo es distinto, pero yo aquí con un solo tornillo ha sido suficiente para dejar sujeta lo que es el motor del robot gusano. Otra de las partes muy importantes, como digo, es el freno este. ¿Cómo ha hecho el freno? Bueno, pues como veis aquí, son dos piezas de 30 por 50 milímetros, en el cual lleva los palitos de mover el café. Al ser material flexible, me permite esta flexibilidad. ¿Eh? ¿Qué es la que hace? Que la rueda ande en un sentido, pero en el siguiente se frene. 
Bueno, pues el palito se introduce aquí, se pega y con dos tornillos se coge aquí. Lleva uno en la parte de adelante, como veis, lleva otro en la rueda de atrás. Uno delante y otro detrás. Pero los dos en la misma posición, delante. Bueno, pues ya lo que nos queda es el portapila, que es un portapila de cuatro pilas de un volt y medio, que nos da no sé, eh, 6 voltios, porque probando con uno de dos pilas, que nos daría unos 3 voltios, no era voltaje suficiente. Entonces opté por el de cuatro pilas de un volt y medio, que nos da 6 voltios. Va simplemente taladrado y atornillado con una brida cogido a la estructura. El interruptor, como veis aquí, es un interruptor que saqué de otro, de un, de otro electrodoméstico reciclado, pero podéis utilizar cualquier tipo de interruptor, de palanca, deslizante, es igual el interruptor y va a la misma estructura, cogido. Cuando yo le doy al interruptor, el robot lo que hace es girar. Al girar, en la rueda del eje va pegado un tornillo ahí y aprovechando otro palito de lo del café, lo que hace, como veis, es empujar y tirar. Con este movimiento que tiene, el robot de empujar y recoger para atrás y con la ayuda de los palitos que solo me dejan andar en una dirección, pues este es el robot completo. Yo creo que está todo y no me queda nada, solo me queda que lo hagáis y veréis qué cosa más chula.